ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യം ഇ ലോക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സൂപ്പർ സോഫ്റ്റായ സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേക്ക് മോൾഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇത്ര സോഫ്റ്റായ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു തേർഡ് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലെവൻ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് മൈദ ഉണ്ടാവും ഇനി വേണ്ടത് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വനില സെൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബട്ടർ തയ്യാറാക്കാം ഒരു ഡ്രൈ മിക്സർ ജാർ എടുക്കുക പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും ഫുൾ എഗ്ഗും ഓയിലും വെനില എസൻസും നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എഗ് ബാട്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ഡ്രൈ ബൗൾ എടുക്കുക ബാട്ടർ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൈദ ഗ്രാജുവലി ആഡ് ചെയ്യാം ലംസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് അരിച്ചിടുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അരിച്ചു വേണം ഇടാൻ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലും തവികളിലും ഒന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല കേക്ക് ബാട്ടർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധിക നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എയർ ബബിൾസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണം ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള അധികം കട്ടിയില്ലാത്തൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ബട്ടർ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിനി പാത്രത്തിലേക്ക് കേക്ക് ബാട്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ടിയുള്ള അലുമിനിയം പാത്രമാണ് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ലിഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബാട്ടർ ഒഴിച്ച പാത്രം ഈ ലിഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് സൈഡിലും ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് നടുഭാഗത്തായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ പാത്രം വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് വലിയ പാത്രം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എയർ ടൈറ്റ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് അകത്ത് കൂടുന്നത് മൂലം വേപ്പർ ഉണ്ടായിട്ട് കേക്കിൽ വേപ്പർ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അധികം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാട്ടർ ഒഴിച്ച പാത്രം പാ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്രം വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും സോ നമ്മൾ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഓൺ ആക്കുക ഒരു വൺ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കണത് ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് അര കിലോ ഉള്ള കേക്കാണ് ഈ കേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിം ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം സോ നമ്മൾ ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്ത് അടപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ കേക്ക് തുറന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മര്യക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ലായി ബേക്കായതുകൊണ്ടാണ് നീഡിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വരുന്നത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സൈഡ് ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല കളറിൽ നമുക്ക്
നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ അണ്ടിൽ ബി സി വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടേക്ക് കെയർ ബൈ